안녕하세요. 프렌치 감성 플로리스트 몽소플레르 대표 배소영입니다. 오늘은 라넌큘러스의 한 종류인 한우이를 이용해서 부케를 만들어 보려고 하는데요. 유튜브 댓글로 어떤 한 구독자님께서 한우이 부케를 한번 만들어 달라고 요청을 하셔서 지금 계절에 너무 예쁜 시기이기 때문에 한우이로 부케를 만들어 보려고 오늘 준비를 해봤습니다. 오늘 사용할 하노이라는 꽃은 라넌큘러스의 한 종류로 일반 라넌큘러스에 비해서 꽃잎도 넓고 얼굴 자체도 더큰 그런 종을 따로 하노이라고 부르고 있습니다. 그래서 보통 하노이는 웨딩 부케나 웨딩 꽃으로 많이 쓰이는데요. 지금처럼 이렇게 몽오리 상태일 때보다 만개했을 때꽃 자체가 굉장히 커지고 화려하고 그리고 사랑스럽기 때문에 주로 웨딩에 많이 쓰이는 것 같습니다 제가 사실은 저희는 꽃이 피기 전에 판매를 해야 되기 때문에 많이 핀 꽃을 저는 막 선호하지는 않아요 많이 핀 꽃을 보면 아 저거 이제 판매를 못 하겠구나 약간 이런 감정이 들어서 그렇긴 한데 하노이는 그렇게 되더라도 만개해서 어막 이렇게 잎이 막 떨어져도 너무너무 사랑스럽고 예뻐서 봄에 좀 되게 좋아하는 꽃 중에 하나입니다 하노이 부케를 만들 때 주의해야 될 사항은요 하노이는 아까 말씀드린 것처럼 지금 모모리 상태와 핀 것의 차이가 너무 많이 커요 그리고 꽃잎이 굉장히 많고 겹겹이 되어 있는데 이게 많이 핀 상태로 볼 때는 꽃과 꽃이 붙으면 얼굴이 이렇게 딱 찌부된 것처럼 얼굴이 찌그러질 수가 있어요 그렇기 때문에 가급적이면 피지 않은 몽오리 상태일 때 잡아주셔야 그 동그란 화형을 유지하면서 잡으실 수가 있습니다 그래서 너무 피지 않았을 때 잡는다 이거 하나 기억해 주시면 될것 같고요 뭐 모든 꽃들이 예쁘게 피는 꽃이 있고 또안 예쁘게 상대적으로 피는 꽃들이 있기는 한데 하노이는 그런 편차가 좀 있는 편이에요 그래서 위에서 봤을 때꽃그 모양이 얼굴이 구불구불하거나 찌그러지지 않은 동그란 상태의 예쁜 화형의 하노이를 고르셔야 부케도 예쁘게 잡으실 수가 있습니다 그것도 기억해 주시면 좋을 것 같습니다 